గత కొద్ది రోజులుగా మీరన్నట్టు ఎంపీల మీద ఎమ్మెల్యేల మీద పగలని తేడా లేదు రాత్రి అని తేడా లేదు మొన్న విడుదల రజనీ గారి కారు మీద కూడా అర్ధరాత్రి దాడి జరిగిన సందర్భం కోటప్ప కొండకి వెళ్ళి వస్తుంటాయి ఇది ఒక రాజకీయ ప్రతీకార దాడులుగా మీ పార్టీ చూస్తుందా లేదంటే అమరావతిలో రైతులు చేస్తున్న నిరసనకు ప్రతీకారంగా ఈ దాడులు జరుగుతున్నాయని మీరు అనుకుంటున్నారు సార్ ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళకి ఇలా దాడులు చేయటం కుట్రలు రూపొందించడం ఇవన్నీ వాళ్ళకి వెనతో పెట్టిన విద్య ఇప్పుడు ఆ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఆయన ప్రస్థానం అని తీసుకుంటే పిల్లని ఇచ్చిన మాకు వెన్నుపోటు పడితే పొడిచి పార్టీని లాక్కున్నప్పటి నుంచి అతని ప్రస్థానం మనం చూసాం ఎలా అయితే ఆ పార్టీలో ఉన్న వ్యక్తులు కూడా ఇతనికి ఏమైనా ఎదురు తిరిగితే వాళ్ళని కూడా చంపించేసే స్థాయి చంద్రబాబు నాయుడు ఆ రోజు గతంలో చూసాం అలానే ఈరోజు దాడులు ప్రతిపక్షంలో మేము ఉన్నప్పుడు కూడా మా నాయకుల మీద ఇదే విధంగా దాడులు చేశారు ఈరోజు మేము అధికార పార్టీలో ఉన్నా కూడా వాళ్ళ రౌడీజాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని ఆ తెలుగుదేశం పార్టీ గోండాల చేత ఈరోజు మా మీద దాడులు చేపిస్తా దీనికి ఒక రాజధాని అనే ఒక ముసుకుని అడ్డం పెట్టించి ఈరోజు రాజధాని ప్రాంతంలో జేఏసీ వాళ్ళు దాడులు చేశారండి జేఏసీ అంటే ఏందని అడుగుతున్నా ఏం జేఏసీ అంటే జగన్ యాంటీ కమిటీయా ఏం జేఏసీ అంటే జగన్ యాంటీ కమిటీయా అసలు మీరు చేస్తున్న ఉద్యమమా దాన్ని ఉద్యమం అంటారా అసలు ఉద్యమం అంటే ఏంది ఉద్యమం ఉధృతం అయిపోతుందని మీరు ఎల్లో మీడియాలో రాస్తారు ఏంది ఉద్యమం ఎక్కడ ఉధృతం దాన్ని ఉద్యమం అంటారా ఏమంటారు దాన్ని రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం అంటారు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం కోసం కొంతమంది రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు కొంతమంది కొక్కట్పల్లి ఎల్బీ నగరు లేదంటే కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాలు వేరే బెంగళూరు లేదంటే మీకు అనుకూలంగా ఉన్న కొంతమంది వ్యక్తుల్ని అక్కడ తీసుకొని వచ్చి మీరు చేసేదాన్ని ఇది ఉద్యమం అనరు ఇది పెయిడ్ ఇది పెయిడ్ ఆర్టిస్టులతో మీరు చేసే డ్రామా దీన్ని ఎవరో పట్టించుకోరు ఈరోజు మీరు ఇదే విధంగా దాడులు కొనసాగించాలని ప్రయత్నిస్తే మాత్రం తీవ్రంగా ఉండిద్ది ప్రభుత్వం చాలా సీరియస్గా ఉంది ఇష్యూలో ఎందుకంటే మీరు పదే పదే ఈ విధంగా రెచ్చగొడుతూ బూతులు తిడుతూ ఎంపీల కా చొక్కాలు పట్టుకొని లేదంటే ఎంపీల మీద కారాలు చల్లి ఎంపీలను అడ్డం పోయి ఎంపీలను అడ్డుకొని ఏదో ఒక విధంగా దాడులు చేయాలని మీ విధంగా కానీ ప్రయత్నిస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా దీని మీద సివియర్ యాక్షన్ తీసుకోబోతా ఉన్నారు ఈ ఆందోళన వెనక రైతుల నిరసన కనిపించట్లేదా మీకు రైతుల ఆవేదన కనిపించట్లేదా వాళ్ళు అమరావతిని పరిరక్షించుకోవడం కోసం చేసే ఉద్యమం కనిపించట్లేదా దాడులే కనిపిస్తున్నాయి వాళ్ళు చెప్తున్నారు మేము ఎక్కడా ఎవరిని దాడి చేయలేదు అడ్డుకొని మా నిరసన మాత్రమే తెలియజేస్తున్నామని దాడులు అనే ఒక పేరు ఎందుకు తీసుకొచ్చారు తెర మీద కనేది ప్రధానంగా వాళ్ళు ప్రశ్నిస్తున్న ప్రశ్న ఎక్కడున్నారు రైతులు మేమన్నా రైతులకు నిజంగా అన్యాయం చేస్తే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న రైతులను ఏమన్నా నిజంగా మేము మోసం చేస్తే మీరు అన్నట్టుగా ఉద్యమం చేయాలి పది సంవత్సరాలు వాళ్ళు కౌలిస్తానంటే మేము పదిహేను సంవత్సరాలు ఇస్తానంటే మేము రైతులను మోసం చేసామా రైతు కూలీలకు రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు జీవన వృత్తి వాళ్ళు నిర్ణయాలు ఇస్తే మేము ఐదు వేల రూపాయలు నిర్ణయం ఇస్తా అన్నప్పుడు మేము రైతు కూలీలను మేము మోసం చేసామా మీకు అభివృద్ధి చేసి పద్దెనిమిది నెలల్లో ఫ్లాట్లు ఇస్తానన్నప్పుడు నాలుగు సంవత్సరాలైనా మీరు అడగకుండా ఫ్లాట్లు కూడా డెవలప్ చేసి ఇవ్వనా చంద్రబాబు నాయుడు మిమ్మల్ని మోసం చేశాడా ఈరోజు మేము ఇక్కడ శాసనాలు రూపొందించే రాజధానిగా అమరావతిని ఉంచుతూ మిగిలిన రెండు ప్రాంతాల్లో కూడా రాజధానిగా ఉండాలని చెప్పి ఈరోజు నిర్ణయం తీసుకుంటా మీకు ఏ కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా మేము అండగా ఉంటాం ఈ ప్రాంతంలో కూడా అభివృద్ధి చెందిద్ది దానికి సంబంధించిన ప్రణాళిక రూపొందించి ఇప్పటి వరకు గ్రామ పంచాయతీగా ఉన్న అమరావతిని ఈరోజు కార్పొరేషన్గా చేస్తున్నా మేము మోసం చేశామా అదే గ్రామ పంచాయతీగా ఉంచిన చంద్రబాబు నాయుడు మోసం చేశాడా ఎవరు రైతులను మోసం చేశారు ఇరవై ఎనిమిది వేల మంది రైతులు ఏదైతే అక్కడ భూములు ఇస్తే ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై ఎనిమిది వేల మంది రైతులు ముప్పై మూడు వేల ఎకరాల భూములు ఇస్తే పద్నాలుగు వేల మంది రైతులు ముందే అమ్మేసుకుంటే ఎక్కడ ఇది రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారమా రైతులు నిజంగా భూములు ఇచ్చినట్ట సమాధానం చెప్పమని అడుగుతా ఉన్నా ఈరోజు రైతులను అడ్డం పెట్టుకొని అక్కడ ఎవరైతే రైతుల ముసుగులో ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు జేఏసీ ముసుగులు వేసుకొని అక్కడికి వెళ్ళి ఈరోజు ఒక పెయిడ్ ఉద్యమం చేస్తున్నారో దానిని వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాం మీరు దాడులు చేసే సంస్కృతిని వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాం నిజంగా మీకు ఇబ్బంది ఉంటే ఆ ప్రాంతంలో మీకు సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు మీరు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళండి వాళ్ళు మీరు ఏమైనా వస్తున్నా అంటే వాళ్ళు ఏమో రావద్దని చెప్పలేదు కదా మీరు వెళ్ళిది మా సమస్య ఇది మాకు ఇది చేస్తా అన్నారు ఇది చేయలేదని అడగండి అంతేగాని ఇక్కడ అమరావతి అనే ఒక దాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అంతా ఏదేదో జరిగిపోతుందని చెప్పి ఒక కుట్రకు తెరలేపి ఇక్కడ అశాంతి కలగజేసి ఇక్కడ రేపొద్దున ఏదో ఒక గొడవలు చేయాలి దీన్ని అడ్డం పెట్టుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అశాంతిని కలగజేయాలని ఒక కుట్రలో భాగంగా ఇచ్చేస్తున్నారు తప్ప వేరేది లేదని చెప్తా ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే